ഇത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നാനോ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ലാസ്റ്റ് പറയാച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാനോ ടെക്നോളജി ഒരു ഓവറോളൊരു തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാനോ ടെക്നോളജി എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ നാനോമീറ്റർ സിക്കൾ ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള ഫാക്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിലേക്ക് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും സ്മോൾ ായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും സ്മോളായിട്ട് സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ടു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ ഓഫ് ആൻഡ് ആറ്റ് അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ലെവൽ അപ്പോൾ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് നാനോ ടെക്നോളജി വൺ നാനോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ടു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ വിനോ ദ ഫാക്ടർ നൗ എന്താ അപ്പോൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ നാനോ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സ്കെയിലിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രയും സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ആറ്റംസ് ആയിരിക്കാം ഈ ലെവലിൽ വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊളിക്യൂൾ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം എന്നാലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോൺ ആസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെൻ ഹൈഡജൻ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിടുത്താണ് വൺ നാനോമീറ്റർ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വിടുത്താണ് വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിലിംസ് ആയിട്ട് തീൻ ഫിലിംസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കോട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പൗഡേഴ്സ് ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നാനോ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ Uh, at atomic and molecular size deals with the structures of the size 100 nanometer or smaller 1 nanometer is equal to 10 to minus 9 meter അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനും ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്ഫിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് സപ്പോസ് അവർ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്ഫിയർ വിത്ത് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ദെൻ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വിനോ ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഫോർ ഫോർ ക്യാൻസൽ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ വി ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻക്രി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ആ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ആർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ സോ വർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്കറിയാം നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യണം